怎么会这样？你不是一直不理解，他不让你当飞行员吗？其实他不是看不起这份工作，他是很怕失去。为什么不早告诉我？你妈妈那么强的性格，不准我说。她也不想让你知道她脆弱的一面。刚开始，她还能定期的去看心理医生，定时服药。后来就不肯了。原来我还以为啊，也许时间能抚平一切创伤。可没想到，你高考志愿填的却是飞行员。你妈妈因为是生病了，所以没法控制自己的情绪。她明明想为你好，可结果呢，却做出了很多让你难过的事情。尤其那次从泸州回来，她好几天都没有出门。把自己一人关在家里，他真的很在乎你。爸，你记不记得我小时候有一次肠胃炎犯了，我一个人在家，我给我妈打电话，她说：“你自己找点药吃吧。”当时我就想，这要是别人家的妈妈，知道自己孩子哪怕感冒生病难受什么的，那不得急成什么样了都。后来我不是晕倒了吗？要不是你把我送到医院去，我小命都快没了。你错怪你妈妈了，那件事我记得。其实送你到医院的是你妈妈，因为当时她正在准备一个很重要的庭审，你还没醒过来就被叫走了。小小啊，我们是一家人，没有什么过不去的坎儿，我相信一切都会变好的。只是你妈妈现在病了，有什么事啊？好好跟他说，好不好